నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పాట్ న్యూస్ సో ఈరోజు భారతదేశంలో చాలా ఘటనలు జరుగుతున్నాయి ఆడపిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు అయితే అస్సలు ఆగడం లేదు సో ఎవరు మాట్లాడకపోయినా ఎవరో కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు వాటికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళలో ఒకలే పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ డాక్టర్ టి జయరామ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సో అడిగి తెలుసుకుందాం ఇంకేం జరుగుతుంది నమస్తే సార్ సో గ్రేట్ అనుకోవడానికి మేము భయపడాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు సుగాలి ప్రీతి కేసుని జగన్ సిబిఐకి అప్పగించినందుకు పవన్ కళ్యాణ్ థ్యాంక్స్ చెప్పారు సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే సిబిఐకి అప్పగించడం లోపలనే పూర్తి న్యాయం జరుగుతుందని అనుకోవటం లేదు కానీ త్వరగా చేసేసి ఇప్పటి వరకు పోలీసులు ఒక కుట్రపూరితమైన కొన్ని ఎఫ్ఐఆర్ చేంజ్ చేశారో అది జరగకుండా మొదట్లో ఏదైతే ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టేశారో ఏదైతే చేసేసారో ఆ వెసెక్షన్స్ ని మళ్ళీ కొంతమంది చేంజ్ చేశారు కాబట్టి అలాంటి అంటే హంతకులకు వెసులుబాటు ఉండకూడదు వెసులుబాటు ఉండకుండా ఒక ఆడపిల్ల మీద అందులో అంటే ఎక్కడైతే ఒక పవిత్రమైన విద్యాలయం లోపల అంటే సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ క్రమశిక్షణ రాబోయే తరాలకు ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తులనిచ్చేదే విద్యా వ్యవస్థ అలాంటి విద్యా వ్యవస్థ లోపల ఒక నీతి మాలన చర్య చేయటం కట్ట మంచిని రామలింగారెడ్డి స్కూల్ కర్నూల్లో ఉన్న రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ లోపల జనార్దన్ రెడ్డి ఆయన కుమారులు చేసిన ఒక నీతి మాలన చర్య ఏదైతే ఉందో దాన్ని మూకుమ్మడిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరూ ఖండించారు అంటే ఆడపిల్లను చదివించుకోవడమే గగన్ ఉన్న ఈ రోజు లోపల ఆ డబ్బులు కట్టి ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో లక్షల రూపాయలు పోసేసి చదివిస్తే వాళ్ళు ఈ రోజు రేపులు చేసి మర్డర్ చేసే స్థితికి ఎదిగారు అంటే ఎవరిని నమ్ముతాను ఎక్కడైనా నమ్మకం అనేది ఉంటే ఆ నమ్మకాన్నే దెబ్బ కొట్టిన తర్వాత నమ్మడం అనేది కష్టం సో అలాంటి విషయాలను ఈ రోజు జగన్ సిబిఐ అప్పగించడం ఆహ్వానిస్తున్నాను అభినందిస్తున్నాను సేమ్ టైం వచ్చేసి నిందులను కఠినంగా శిక్షించడం కాదు త్వరగా ఉరిది వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇంత తొందరగా ఒక కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా సిబిఐకి అప్పగించిన తర్వాత అదే కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దిశ ఘటన తెలంగాణలో జరుగుతాయి అంత నిర్భయ విషయంలో కూడా చాలా లాంగ్ అయిపోయింది అలా దిశ సంఘటన తెలంగాణలో జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల చట్టం వచ్చేసి కావాల్సిన చట్టం తీసుకురావడంతో ట్వంటీ వన్ డేస్ నిందితులను శిక్షిస్తామని చెప్పారు ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ రోజు సుగాలి ఫ్రైడే రోజు సో ఆ కుటుంబానికి జరిగిన అన్యాయము ఆ బిడ్డను అతి క్రూరాతి క్రూరంగా రేపు చేసి చంపేసిన ఆ తండ్రి కొడుకులను వెంటనే శిక్షించేసి వెంటనే ఉరిదీయాలతో పాటు ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కాలేజీలు హాస్టల్స్ లో ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాటిపైన లోకల్ పిఎస్ పోలీస్ స్టేషన్ లో అక్కడ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీస్ వెళ్ళేసి లేదంటే ఆ మినిస్ట్రీ ఆధ్వర్యం లోపల లోకల్ గా కమిటీ వేసి వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ జరగాలనేది ఓకే అదేవిధంగా ఆడపిల్లల మీద ఇలాంటి ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడల్లా ఆ రెండు రోజులు మాట్లాడుకోవడము లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో స్టేటస్ లు పెట్టడము ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్టేటస్ పెట్టి మాట్లాడి వదిలేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఒక మీరు ఒక మెడికల్ డాక్టర్ అయ్యి ఉంటే మీరు ఎందుకు ఇంత రియాక్ట్ అవుతున్నారు అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు మెడికల్ డాక్టర్ అడ్వకేటా లేకపోతే ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అనేది కాదు కానీ సంఘటనలు అనేది చాలా బాధకరమైన విషయం ఒక ఆడపిల్ల మీద అంత క్రూరాతి క్రూరంగా మూర్ఖాతి మూర్ఖంగా ఒకటి మళ్ళీ అందులో ప్రియాంక దిశ ఘటన లోపల నలుగురు బాలు చేయటం సో టేకు లక్ష్మి విషయం లోపల అక్కడ జరగటం వరంగల్ లో ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ మీరు ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా ఏదైతే నిర్భయ కేసు ఉందో నిర్భయ కేసు అయితే ఇంకా అన్నిటి అన్ని ఒకదానికి ఒకటి చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే చాలా గురవ గురవ విషయం అంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆగస్ట్ సిక్స్టీన్త్ రోజు డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ రోజు జరిగిన నిర్భయ విషయం ఇప్పటికీ ఏడు సంవత్సరాలు దాటి ఏడు సంవత్సరాలు అంటే ఇవన్నీ ఒక డ్రాగన్ డ్రాగన్ అవుతూ ఉంటాడు అంటే ఈరోజు ఆయేష విషయం ఆయేష విషయం ఇవన్నీ బాధకరమైన విషయాలు అండి అంటే ఎవరు మాట్లాడకపోవడం కదా మాట్లాడమని కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడాలి ఈరోజు ఉద్యమ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు సంఘాలు మాట్లాడుతున్నాయి అందుకంటే ఫెమరిజం చెప్పేవాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు డాక్టర్లు మాట్లాడుతున్నారు కాకపోతే వాళ్ళకంటే నాకు ఎక్కువగా వెసులుబాటు ఉంది కాబట
రెండు మీడియాలో ఇలా ప్రతిరోజు నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు మాట్లాడే వెసులుబాటు ఉంది కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకంటే కొంచెం ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాను సో రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ ఆల్ మీడియా ఛానల్స్ ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి నా వాయిస్ను పబ్లిక్లో తీసుకెళ్ళిన ప్రతి ఒక్క మీడియా ఛానల్కి నేను మనస్ఫూర్తి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను రైట్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో చూసుకుంటే ఇలాంటి సంఘటనలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ వస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే అసలు ఆడపిల్లకి రక్షణ ఉందా అనిపిస్తుంది మీరు ఏమంటారు మీరు అలా ఫీల్ అవ్వడం సహజమండి ఎందుకంటే మొన్న జరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్లో పలు ఇన్సిడెంట్స్ కావచ్చు బీహార్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కావచ్చు ముంబైలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఏపీ తెలంగాణలో అంతకు ముందు చెన్నైలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇది భారతదేశం మొత్తం ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు భారతదేశంలో పలు మీకు కొన్ని ఇండికేషన్ చెప్తే చాలా భయపడాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి ఎందుకంటే భారతదేశం ప్రపంచం లోపల భారతదేశం రేపులు చేయడానికి సెకండ్ ప్లేస్ అయింది ఫోర్ వీడియోస్ చూడడానికి ఇది థర్డ్ ప్లేస్ ఉన్నది అసలు తిండికి లేని ప్లేస్ లోపల నూట ఐదో ప్లేస్ లలో ఉంటుంది మనం ఆకలితో అలవాటు ఇచ్చే ప్లేస్ లోపల నూట ఐదో ప్లేస్ లోపల తిండికే భోజనం కూడా లేదు అనే ఆ విషయం లోపల ఇంకొక విషయానికి వస్తే ఉద్యోగాలు లేక ఉద్యోగ దగ్గర దగ్గరగా అరవై ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు పోయి అరవై ఐదు లక్షల ఉద్యోగాల్లో ఒక ఉద్యోగాన్ని కూడా మనం ఫిల్అప్ చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉండవు అది ఒక బాధాకరమైన విషయం అంటే ప్రజలకు ఏది కావాలో ఈరోజు ప్రభుత్వాలు అది అందియలేకపోతున్నాయి అంటే కార్పొరేటివ్ సెక్టర్స్లో ఈరోజు బందీ అయిపోయింది ప్రభుత్వం కార్పొరేటివ్ మీరు చెప్తే అది చేసే స్థితికి వచ్చేసాయి ఈరోజు పంట పండించి అడ్డం పెట్టే వాడికి ఈరోజు ఆకలితో చచ్చిపోయే రోజు వచ్చేసింది ఎవడో సిమ్లో లేకపోతే ఇంకేదో పోస్టర్లో ఇంకే ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఏదో చొక్కునే వాడికి ఏమో కోట రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది అది ఎక్కడ ఆలోచించాలి ప్రతిదీ కూడా ఈరోజు మాట్లాడే గుర్తుకలు కావాలి బలంగా మాట్లాడే గుర్తుకలు కావాలి దానికి ప్రజలు మద్దతు రావాలి ప్రభుత్వాలు దాన్ని చూడాలి ప్రభుత్వాలకు కదిలించాలి ఈరోజు డెఫినెట్గా ఈరోజు జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయం నిజంగా గ్రేట్ఫుల్ అలాగే ఇప్పుడు ఇన్ని జరుగుతున్నాయి అంటే ఒక దిశ జరిగిన టైంలోనే ఆ తర్వాత చాలా జరిగినాయి సో అన్ని జరుగుతున్నా ఎందుకు ఆగట్లేదు అంటే ఎన్కౌంటర్ చేసిన తర్వాత కూడా చాలా మంది ఇలాంటి విషయాలు బయటకు వచ్చాయి ఎందుకు ఆగట్లేదు అంటే ఫాస్ట్ రియాక్షన్ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటారు అసలు అవునండి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా దిశకు ముందుగా జరిగింది అసీఫాబాద్ లోపల సమత అదే అమ్మాయిని వచ్చేసి రేపు చేసి వెజైన లోపల బాటిల్ని గుర్చేసి క్రూరాత క్రూరాన్ని అంటే సభ్య సమాజం సిగ్గుపడే రీతిగా రేపు చేసినప్పుడు ఆ అమ్మాయిని వేడుకుంది అన్న నన్ను చంపకండి అన్న నన్ను చంపకండి అన్న నన్ను రేపు చేసి వదిలే అన్న నన్ను చంపకండి అన్న 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 కూడా నా కొడుకులకు ఏమాత్రము కనీసం కొంచెం మానవత్వం కూడా కలగలేదు అంటే అలాంటి కొడుకులని ఎందుకు వదిలేయాలి ఆ సుగాలి ప్రతి విషయం లోపల వాడి జనార్దన్ రెడ్డి కానీ ప్లస్ వాడి కొడుకులు ఎందుకు వృదియాలి నా కొడుకులను బహిరంగ వృది వృది తీస్తే తప్ప అప్పుడు అసలు బాధ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళకి డబ్బులు ఉండదు కాబట్టి వాడికి పెట్టిన బెయిల్లోకి రావటం బెయిల్ పదిహేను రోజులలో సుగాలి ప్రతి విషయంలో వారికి బెయిల్ వచ్చేసింది ఎట్లా బెయిల్ వస్తుంది దీంట్లో మన రాజకీయ నాయకులు అన్నదండలు ఉన్నాయి పోలీసులు అన్నదండలు ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా డబ్బు డబ్బు ఒక మదంతో ఆడపిల్ల అన్న కదా చిన్నపిల్ల పసిబిడ్డను ముగ్గురు రేపు చేసి చంపడం అంటే ఏంటి ఆ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ నేను చదివేనండి ఆ కుటుంబంతో నా బాగా దగ్గరగా ఉంది అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన తర్వాత వెంట వెంటనే నేను ఎక్కువగా మాట్లాడడం జరిగింది ఆ విషయం లోపల సో పవన్ చాలా గ్రేట్ జాబ్ చేశాడు సో నాకు తోచిన ముందుగా నేను చేసేసాను ఆ కుటుంబ సుఖాలు ప్రతి కుటుంబంతో నాకు చాలా దగ్గరగా సంబంధాలు ఉన్నాయి మేము మమ్మల్ని కలిసి దగ్గరకు వచ్చేసాను పవన్ నన్ను అనేక సందర్భాలు వచ్చి మేము కలిసి మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో లైవ్లో కూడా వచ్చినాను మనం అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఒక హ్యాండి క్యాప్ అండి ఆ సుఖాలి ప్రీతి వాళ్ళ మదర్ ఒక హ్యాండి క్యాప్ నడవలేదా ఒక ట్రైబల్ అంటే ఎక్కడ ఈ నీతి లేదు నా కొడుకులకి ఎట్లా మనం క్షమించాలి నా కొడుకులను అసలు పిచ్చి కుక్కలను కాల్చినట్టు కాల్ చేయడం వల్ల పెద్ద ప్రయోజనాలు ఉంటాయని అనుకోరు కానీ చట్టపరంగానే వీళ్ళను శిక్షించాలి చట్టంతోనే వీళ్ళను దెబ్బ కొట్టాలి కుక్కడి వీళ్ళతో ఈ ఒక మూర్ఖత్వాన్ని డెఫినెట్గా దెబ్బ కొట్టాల్సిన అవసరాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఈరోజు రోడ్డు మీద పోతున్నాడు అంటే ఎవడో చుతుకపోతాడు అన్న భయం భయంగా బతకాల్సిన రోజులు వచ్చాయి ఆల్రెడీ జరుగుతుంది కూడా మనం చూస్తున్నాం రైట్ సార్ ఇంత మీకున్న బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా ఆడపిల్లల కోసం వాళ్ళ మీద జరుగుతున్న అన్యాయాల కోసం ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో రైట్ ఇది వాజిటీ డిస్కషన్ కి పోషన్ మీ
ఇంకా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు విశ్లేషణలు ఇవన్నీ కేవలం ఒకే ఒక క్లిక్ తో ప్లీజ్ విజిట్ స్పాట్ న్యూస్ ఛానల్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ హయోస్ మన స్పాట్ న్యూస్ ఇప్పుడు షేర్ చాట్ డైలీ హండ్ యాప్స్ లో కూడా ఉంది అలా ఉండే ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు